மெகா டிவி நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பற்றி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று இன்றும் நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகரித்து வருகின்ற ஒரு பிரச்சனை டிவோர்ஸ் இன்று நாங்கள் வந்து இந்த குழந்தையின்மை சிகிச்சையில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தாறு வருஷமாக நான் பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு விஷயத்தில் இப்பொழுது அதிகரித்து வருகிற தம்பதியினர் செகண்ட் மேரேஜ் நிறைய பேர் ஆண் பெண் இருபதும் செகண்ட் மேரேஜ் இல்லை பெண் ஒரு செகண்ட் மேரேஜ் ஆண் ஒரு செகண்ட் மேரேஜ் கல்யாணம் ஆகி பத்து வருஷம் ரெண்டு குழந்தைகள் இருந்தது அதுக்கப்புறம் கூட டிவோர்ஸ் கல்யாணம் ஆன ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ளே டிவோர்ஸ் இந்த மாதிரியான பல விதமான பிரச்சனைகள்னால டிவோர்ஸ் என்பது அதிகமாக இருக்கிறது இதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்ன என்னவென்றால் ரெண்டு பேரும் டாக்டர் எங்களால் டாலரேட் பண்ணவே முடியல பலரோட முதல் பிரச்சனையே இவ்வளோ வருட காலம் இருந்தபோது ஏன் உங்களால் டாலரேட் பண்ண முடியல ஏன் உங்கள் மேரேஜை வந்து சந்தோஷமான ஒரு விஷயமாக மாற்ற முடியலை எதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தம்பதியினரிடையே இந்த மாதிரி கருத்து வேறுபாடுகள் மனக்கசப்புகள் ஒருவர் ஒருவர் பிரிந்து செல்கிற அளவுக்கு உள்ள வெறுப்புகள் இவர்களுக்குள்ள அன்பு நேசம் தொலைந்த காரணம் இதெல்லாம் வந்து பலவிதமான ஆய்வுகள் பலவிதமான பிரச்சனைகள் இதில் ஏன் வருகிறது இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலில் முக்கியமாக ஒவ்வொரு தம்பதியினரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் திருமண உறவு என்பது ஒரு நீண்ட கால பந்தம் இந்த திருமணத்துக்கு நீங்கள் தயாராகும் போதே நீங்கள் எப்படி உங்களை தயார்படுத்திக்கிறீங்க என்பது மிக மிக முக்கியம் பல நேரங்களில் நம்ம நாடு போன்ற ஒரு கல்ச்சரில் ஒரு கன்சர்வேட்டிவாக இருக்கிற இந்திய நாட்டில் இதை பற்றி நம்ம ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுல ஓப்பனாக பல நேரங்களில் ஒரு வயது ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பத்தொம்பது வயதானால் ஒரு இருபத்தோரு வயதானால் இந்த பெண்ணு திருமணத்துக்கு தயாராகிட்டாங்க ஒரு ஆணாக ஒரு இருபத்தாறு வயதானால் திருமணத்துக்கு தயாராகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் இது ரொம்ப தவறான விஷயம் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு திருமணத்துக்கு தயாராகும் போது பல நேரங்களில் நம்ம வயதுகளை பார்க்குறோம் அவங்க படிப்புகளை பார்க்குறோம் ஆனால் ஒருவருக்கு ஒருவர் இதை பற்றி தெளிவான ஒரு முதிர்ச்சி இருக்கிறார் என்பதை நம்ம நிச்சயம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த வகையில் ஒரு திருமணத்துக்கு தயாராகும் ஒரு பெண் ஒரு இருபத்தோரு வயது அவர்களுக்கு இதை பற்றி ஒரு தெளிவான சிந்தனை இருக்கணும் பலரும் வந்து திருமணத்துக்கு தயாராகிறாங்களான்னு சொல்லி தம் அம் தாய் தகப்பன் கேட்பது கூட கிடையாது இவங்க வந்து திருமணத்தை வந்து எந்த விதத்தில் எதிர்நோக்கிறாங்க திருமண பந்தத்தில் எப்படி அவங்க ஒரு வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து சில நேரங்களில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணாததே ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாக இரு எதிர்நோக்கிறோம் அதே மாதிரி ஒரு ஆணை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு திருமண உறவு என்பது வந்து ஒரு ஒரு லாங் டேர்ம் ப்ரா இதை வந்து எந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க இதற்கு எப்படி அவங்க தயார்படுத்தணும் ஒரு 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 குடும்பத்தை தாங்குற அளவுக்கு எக்கனாமிக்கலாகவும் மனதளவுலையும் ஒரு ஒரு பார்ட்னரோட அவங்களுடைய டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுல எந்த விதத்தில் அவங்களோட மனதளவுலையும் அவங்களோட அவேர்னஸ்லையும் எப்படி அவங்க ப்ரிப்பேர் ஆகிறாங்க இமோஷனலாக சைக்கலாஜிக்கலாக ஒரு 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 பார்ட்னரோட எப்படி அவங்க பழகி அவங்க வாழ வேண்டும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தெளிவாக இருந்தால் ஒரு தம்பதியினர் திருமண உறவை எதிர்நோக்க முடியும் ஏன்னா இருவரும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு சூழ்நிலையில் வளர்க்கப்பட்டவங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் அதிக அறிமுகம் இல்லாதவங்க ஏன்னா பல திருமணங்கள் நம்ம வந்து அரேஞ்ச்டு மேரேஜாக இருக்கும்போது பல நேரங்களில் கணவன் மனைவி இருவரும் வந்து ஒரு இரண்டு மாதம் தான் ஒருவருக்கு ஒரு பரிசயமானவங்க இருப்பாங்க குடும்பத்தில் நம்ம வந்து ஜாதகத்தை பார்க்குறோம் அவங்க உற்றார் உறவினர் பார்க்குறோம் அவங்களுடைய படிப்பு அறிவு பார்க்குறோம் ஆனால் இருவருக்கும் உள்ள பொருத்தங்கள் மனதளவில் ஒரு கம்பேனியன்ஷிப்பை எப்படி அவர்கள் எடுத்துக்கொள்வாங்க என்ற விஷயத்தில் பல நேரங்களில் பலவிதமான திருமணங்களில் பார்க்குறது இல்லை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்னால தான் பல நேரங்களில் பல திருமண உறவுகள் ஃபெயிலியர் ஆவதற்கு இது ஒரு முக்கியமான காரணமாக இருக்குது ஸோ ஒரு திருமண உறவு ஃபெயிலியர் ஆவதற்கு முதல் முக்கியமான விஷயத்த நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எப்படி ஒரு கணவன் மனைவியும் ஒரு திருமணத்தை எதிர்நோக்க வேண்டும் எப்படி அவங்க திருமண பந்தத்தை ஒரு சந்தோஷமுள்ள ஒரு விஷயமாக கொண்டு செல்வது ஏன்னா இது ஒரு லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் இருவரும் ஒரு குடும்பமாக நடத்தி தன் குழந்தைகள் தன் எதிர்காலம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஜாயிண்ட் வெஞ்சராக போகிற ஒரு லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் இந்த கமிட்மெண்ட்டை நல்ல முறையில் செலுத்துவ நடத்துவதற்கு சில முக்கியமான விதிமுறைகளை அவங்க கடைபிடித்தாங்கன்னா இந்த விதத்தில் இவங்க பிரச்சனைகளை எதிர்நோக்கி எந்த பிரச்சனைகளையும் உடன் ஒன்றாக இருந்து இதை எதிர்நோக்கி இவங்களுக்குள்ள வர கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாவற்றையும் மீறி சந்தோஷமான ஒரு திருமண உறவை எதிர்நோக்க முடியும் ஸோ இதுக்கு முதலில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா 
ஒரு திருமண உறவை வந்து எப்பொழுதுமே ஒரு ஃப்ரெஷ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக வைத்துக்கொள்வது நல்லது திருமணம் செய்கிறாங்க எல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இவங்க ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் ஒரு சந்தோஷமாகவும் அது ஒரு இன்பமயமாகவும் ஒரு அழகானதாகவும் வைத்துக்கொள்ள சில விஷயங்களை அவங்க கடைபிடிக்க வேண்டும் குறிப்பாக ஒரு ஆண் பெண் இருவரும் திருமண உறவு கணவன் மனைவி என்ற உறவை எதிர்நோக்கும் போது அவங்க கண்டிப்பாக ஒருவரை பற்றி ஒருவர் அதாவது மாற்ற முயலாதீங்க அவங்க அவங்களாவே இருக்கட்டும் ஒரு ஆண் ஆணாகவே இருக்கட்டும் அவங்க எவ்வளோ நாள் எப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தாங்களோ அந்த வாழ்நாள் முழுவதையும் ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் பெண்ணுக்கு வரணும் அதே மாதிரி இந்த பெண் தான் தானாகவே இருக்கணும் அந்த நிலையில் இருந்தால் தான் பல நேரங்களில் இவங்களுக்குள்ள வேறுபாடுகள் வரதில்லை கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக சில மாற்றங்கள் வரலாம் அவங்க குடும்ப சூழ்நிலைகள் மாறுபடலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த பையன் வந்து சொல்லலாம் நான் வந்து எப்பயுமே காலையில் ஏழு மணிக்கு ஏழு மணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்ப்பேன் ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிகிட்டு இருப்பேன் சாயந்தரம் ஆஃபீஸ் முடித்தா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வெளியில் சுற்றிட்டு வருவேன் அப்படின்ற ஒரு நிலைகள் அவனுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் திருமண உறவுன்னு வந்த உடனே இதுக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை தன்னை எதிர்நோக்கிற ஒரு கம்பேனியன் வீட்டில் இருக்காங்க ஒரு பார்ட்னர் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம அதுக்கு வரணும் அதுக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை அந்த மாற்றத்தை சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொள்வது நல்லது சி இது ஒரு நிர்பந்தமாகவோ ஒரு திணிக்கப்பட்ட விஷயமாகவோ எடுக்காமல் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னால் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும் அப்படின்னா ஒரு சில நேரங்களில் புரிந்து கொள்ளணும் தாங்கள் த இதெல்லாம் ஒரு உதாரணம் இந்த மாதிரியான ஒருவர் தான் தானாகவே இருக்கணும் எப்படி இருந்தாங்களோ அந்த மாதிரியே இருப்பதை ஏற்றுக்கொள்கிற பக்குவம் இருவருக்கும் இருந்தால் அதை விட சிறந்த மேரேஜ் வேறு எதுவும் இருக்கிறதில்ல இரண்டாவது இவங்க முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் அந்த பிரச்சனைகளை அந்த நேரத்தில் மறந்து விடுவது நல்லது அதோடய இம்பேக்டை எடுத்துக்கொண்டு இன்னும் பல நேரம் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்லலாம் அப்படி தான் வரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது சில நேரம் ஒரு பிரச்சனை வரும் அந்த நேரத்தில் அது முடிஞ்சிடும் அப்புறம் நம்ம அதை மறந்துடுறோம் ஆனால் திருமண உறவுகளில் இதை ஒரு கிரட்ஜாக எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இது ஒரு பிரச்சனையாக தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் பல நேரங்களில் ஒரு சின்ன விஷயங்களில் ஒரு மனைவியோட குடும்பத்தில் ஒரு சொன்ன வார்த்தை இல்லை ஒரு கணவன் ஒரு மாமியார் சொன்ன வார்த்தை இதெல்லாம் எடுத்து உங்களுக்குள்ள ஒரு கிரட்ஜாக எடுத்து இதை கொண்டு போயிட்டே இருந்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த 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 ஒரு பிரச்சனைக்கான தீர்வு வந்து இல்லாமல் இதையே ஒரு குழப்பமாக எடுத்துக்கிட்டே போனீங்கன்னா இதுவே ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கி உங்களுக்குள்ளே உள்ள கருத்து வேறுபாடுகளை அதிகப்படுத்தும் இரண்டாவது இவங்களுக்குள்ளே இதை எப்படி இன்னும் அழகாக வைத்து கொள்வதுனா விட்டு கொடுக்குற தன்மை பல நேரங்களில் வந்து இந்த விட்டு கொடுக்குற தன்மையில் வந்து ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்தாங்கன்னா அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வேறு எதுவுமே இல்லை அடுத்த கட்டம் இவங்க பல நேரங்களில் உள்ள புரிந்து கொள்கிற விஷயம் என்னென்னா ரொம்ப பொசசிவ்னஸ் பல நேரங்கள் கணவன் மனைவி இருவருடைய பொசசிவ்னஸ் தேவை ஆனால் அது அளவுக்கு மிஞ்சின பொசசிவாக இருக்கும்போது அந்த பெண்ணோட முன்னேற்றத்துக்கோ இல்லை ஆணோட ஒரு முன்னேற்றத்திற்கோ அது ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது உதாரணத்துக்கு இந்த பெண் ஒரு நல்லா படிக்கிறாங்க நல்ல ஒரு பொசிஷனில் இருக்கிறாங்க நல்ல ஒரு வேலையில் ஒரு மனைவி இருக்கிறாங்கன்னா அதை நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணி பாராட்டி அதை செயல்படுத்துவது ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் அதை வந்து ஒரு பொசசிவ்னஸ்னால் அதை தடை செய்து அதை வந்து ஒரு சில நேரங்கள் பொறாமையினால் தன்னை விட உயர்ந்தவங்க அப்படின்ற ஒரு எண்ணங்கள்னால் பல குடும்பங்களில் பல கணவன் மனைவியரிடம் இதனால் வந்து பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது இந்த நிலை மாற ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுத்து ஒருவருக்கு ஒருவர் முன்னேற்றத்தில் என்கரேஜிங்காக கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கிட்டே நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் நல்ல ஒரு அன்பு அந்யோன ஐக்கியம் இது கண்டிப்பாக வளரும் ஏன்னா ஒரு மனைவியோட முன்னேற்றத்தில் ஒரு கணவர் கண்டிப்பாக பங்கு இருக்கணும் ஒரு கணவருடைய முன்னேற்றத்தில் ஒரு மனைவியோட பங்கு கண்டிப்பாக தேவைப்படலாம் இதற்கு பல நேரங்களில் அந்த மனைவி சில விஷயங்களை விட்டு கொடுத்துருக்கலாம் பல நேரங்களில் கணவர் சில விஷயங்களை இதுக்காக ஈல்ட் பண்ணியிருக்கலாம் இந்த வகையில் அல்டிமேட்டாக அவங்க குடும்ப சந்தோஷங்களை பேலன்ஸ்டாக போனாங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களில் அவங்களுக்குள்ள கருத்து வேறுபாடுகள் வந்து அது ஒரு மன உளைச்சலுக்கோ மன முறிவுக்கோ காரணமாக இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்களோட லைஃப்பை ஃப்ரெஷ் சில விஷயங்களை நல்லா வைத்தாங்கன்னா அது ஃப்ரெஷ் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரலாம் அதெல்லாம் எதிர்நோக்கிற பக்குவத்தை இந்த மாதிரி அன்பும் பிணைப்பும் நேசமும் உருவாக்கும் ஏன்னா இதில் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் ஒரு மனைவி தன் குடும்பத்தை விட்டு கணவரோடு வர்றாங்க ஒரு கணவன் தன் குடும்பத்தையெல்லாம் விட்டுட்டு தன் மனைவியோட வர்றாங்க இந்த வகையில் இவர்கள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் பொசசிவாக இருக்கணும் கண்டிப்பாக
ஒரு நீ இப்படி தான் இருக்கணும் நான் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்ற விஷயங்களில் ஒரு கட்டுப்பாடுன்ற மாதிரி வைத்தீங்கன்னா பல நேரங்களில் உங்களுக்குள்ள ஒரு அன்பு நேசம் வளர்வது தடையாகும் அடுத்து இவங்களோட ஃப்யூச்சரை பிளான் பண்ணும்போது சேர்ந்து பிளான் பண்ணுங்கள் பல நேரங்களில் ஒரு கணவர் வந்து ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினைக்கலாம் டக்குன்னு ஒரு வீடை பார்ப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசுவார் எல்லாம் பண்ணுவார் அதெல்லாம் முடிவு பண்ணிவிட்டு முடிவு பண்ண பிறகு வந்து மனைவிகிட்ட சொல்லுவார் அது நல்ல முடிவாகவே இருக்கலாம் அந்த பெண்ணுக்கு அது ஏற்ற விஷயமாகவே இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு வீடு வாங்கும்போது அந்த பெண் அதில் என்ன நினைக்கிற விஷயம் என்னென்னா தனையும் தன் கணவர் கேட்டிருக்கலாம் தனையும் தன் கணவர் வைத்து முடிவு செய்திருக்கலாம் அப்படின்ற எண்ணங்கள் அது சரியான முடிவாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அது பிடித்த விஷயமாகவே இருக்கலாம் ஆனாலும் இருவரும் ஒரு எதிர்காலத்தை பிளான் பண்ணும்போது பல நேரங்களில் இதை சரியான முறையில் சேர்ந்து பிளான் பண்ணாங்கன்னா அது ஒரு சந்தோஷமான எதிர்காலத்தை கொடுக்கும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஒவ்வொருவரும் ஒன்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் பலரும் நினைக்கிற நம்ம குறிப்பாக நம்ம இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஒரு மனைவி ஒரு கணவன்னா வந்து மனைவி வந்து கணவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்கணும் நீ வந்து உங்கள் அம்மா அப்பா வீட்டுக்கெல்லாம் போகக்கூடாது இது ஒரு கமிட்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயங்கள் இல்லாமல் இது ஒருவரை ஒருவருக்கான சார்ந்த விஷயம் அப்படின்ற எண்ணங்கள் அது வந்து ஒரு கமிட்மெண்ட் கரவை ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்து வாழணும் ஒருத்தருக்கு பிடிக்காத விஷயங்களை வந்து எண்ணி பார்த்து சில நேரம் தவிர்க்கலாம் சிலருக்கு அதுக்கேற்ற விஷயங்களில் ரெண்டு பேரோட கருத்துக்களும் ஒன்றாக இருக்கலாம் வேறுபாடாக இருக்கலாம் அப்போ அது ஒரு சீர்தூக்கி பார்த்து அதை சரியான முறையில் பேலன்ஸ் பண்ணணும் நான் சொல்கிறது கரெக்டு நீ சொல்கிறது ரைட்டுன்னு இல்லாமல் நடுப்புறமாக இது எப்படி இதை சரி செய்வது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட்டான விஷயத்தை எதிர்நோக்குனாங்கன்னா பல நேரங்களில் இந்த பிரச்சனைகள் வருவது அதே மாதிரி இரு பக்கமும் உங்களை சொந்தங்களை ஒரே கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கும்போது பல நேரங்களில் பிரச்சனைகள் வருவதில்லை ஏன்னா பல நேரங்களில் பெண்கள் போகும்போதே உன் மாமியார் இருக்காங்களா நாத்தனார் இருக்காங்களா இவங்களால பிரச்சனை வருமா அப்படின்ற ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தோடு தான் போகிறாங்களே தவிர இதை ஒரு நல்ல ஒரு சந்தோஷமான நேயத்தோடு பல நேரங்களில் பேசுவதில்லை செய்வதில்லை இந்த நிலை மாறி நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்கு போகிறோம் நல்ல ஒரு சொந்தங்களோட உறவாட போகிறோம் அப்படின்ற எண்ணத்தோட இருவரும் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா இரு பக்கமும் கருத்து வேறுபாடுகள் வராது அடுத்தது உங்கள் திருமண உறவுகளில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வாங்க ஃபன் பல நேரங்களில் வந்து ஒரு மொனாட்டனி இருக்கும் ஒரே மாதிரியான வாழ்க்கையை டெய்லி போக வர ஒரு வீக் என்ன வேலை இந்த மாதிரி இருக்கும் இதில் சில மாற்றங்களை ஒருவருக்கு ஒருவர் உருவாக்கி கொடுங்க சில சர்ப்ரைஸ் சில விஷயங்களில் சந்தோஷங்கள் சில விஷயங்களில் பகிர்ந்து கொள்வதில் மாற்றங்கள் சில நேரங்களில் வந்து ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸாக சில விஷயங்கள் செய்வது இதன் மூலமாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பான சந்தோஷத்தோடு உங்கள் திருமண உறவு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இது பல நேரங்களில் ரொட்டீன் ஒர்க்கில் ரொட்டீன் மொனட்டனில் நம்ம மறந்துடும் அந்த ஃபன் என்பது மேரேஜில் இல்லாத ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது இதுவே வந்து பல நேரங்களில் பல லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுற தம்பதினர் சொல்கிற ஒரு விஷயம் கூட லவ் பண்ண மாதிரி இருக்கிற த்ரில்லு ஃபன் இப்போ இல்லை டாக்டர் மாங்க ஏன் அப்படி இல்லாமல் இருக்கிறது நீங்கள் அந்த மாதிரியான முயற்சிகளை எடுக்கிறது இல்லை பல நேரங்களில் பெண்களுக்கு ஒரு 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 லவ் பண்ணும் போது ஒரு உங்களோட ஃபியான்சிக்கு போய் நீங்கள் கொடுக்குற சர்ப்ரைஸை திருமணமான பிறகு கணவனுக்கோ மனைவிக்கோ அந்த சர்ப்ரைஸ் நீங்கள் கொடுக்குறது இல்லை அதை பற்றி யோசிக்கிறது கூட உங்களுக்கு நேரம் இல்லை ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு ரொட்டீன் விஷயமாக அறி மாறிவிடுகிறது இந்த நிலையில் மாறி ஒருவருக்கு ஒருவர் ஒரு சர்ப்ரைஸ் ஒரு அப்ரிசியேஷன் சில கிஃப்ட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக உங்களிடையே உள்ள அன்பும் நேசமும் வளரும் குவாலிட்டி டைம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போவாங்க ரெண்டு பேருமே நிறைய ஐடியில் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஒர்க்கில் டுவெல் ஹவர்ஸ் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் வந்து ஃபேமிலி ரன் பண்ணிவிட்டு போகிறதுல பல நேரங்களில் இவங்களுக்கு குவாலிட்டி டைம்ன்ற ஒரு டைமே இல்லாமல் இருக்கும் கண்டிப்பாக தம்பதியினர் இருவரும் ஒரு டைம் அவர்கள் பர்சனல் லைஃப்க்கு ஒதுக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒதுக்கலைன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் நிறைய பிரிவினைகளும் பிரச்சனைகளும் ஏற்படும் ஒருவரை பற்றி ஒருவர் தெரிந்து கொள்வதற்கு கண்டிப்பாக நேரம் ஒதுக்கி உங்களுடைய விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ண அவரோட விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் பல நேரங்களில் இந்த விஷயங்கள் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான திருமண உறவை உருவாக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு திருமண உறவோட ஒரு இன்பமே இவர்களுக்குள்ளே உள்ள காதல் இந்த காதல் வந்து ஒரு காதலனாக நம்ம கணவன் மனைவியை பார்க்கும்போது அழகு அப்படின்ற விஷயம் இல்லாமல் ஒரு அன்பான நேசத்தோடு நான் நேசிக்கிற ஒரு பெண் நான் நேசிக்கிற ஒரு ஆண் எனக்கு வந்து என்னே சார்ந்து வந்த ஒரு பெண் எனக்காக இருக்கிற ஒரு ஆண் அப்படின்ற உணர்வோடு உங்கள் கணவன் மனைவி மனைவி கணவன் இருவரும்
தன் மனைவி ஏன் இதை கேட்குறாங்க அப்படின்ற அவங்களோட எண்ணத்துலேருந்து இதை யாரும் பார்க்கறதில்ல அதே மாதிரி ஒரு கணவன் இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறாருன்னு அவர் ஏன் இந்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுறான்னு நிறைய பேர் பார்க்கறதில்ல பல நேரங்களில் தன்னோட கண்ணோட்டத்திலே ஒரு ஒரு விஷயங்களையும் பார்க்கும்போது தான் பிரச்சனைகளே உருவாகிறது ஸோ முக்கியமாக பிரச்சனைகள் வருவதற்கு இந்த மாதிரியான அன்பு நேசம் ஃப்ரெண் ஃபன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சில விஷயங்களில் வந்து ரொமான்ஸ் இது நீங்கள் செய்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக திருமண உறவு ஒரு சந்தோஷமுள்ள உணர்வாக இருக்கும் பல நேரங்களில் உங்கள் மனைவி கணவரை நீங்கள் நேசிப்பது மட்டும் இல்லை ஒருவரை ஒருவர் நம்பிக்கையோடு வருங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் மரியாதை கொடுங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் நேசத்தை கொடுங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் விட்டு கொடுங்க பல நேரங்களில் அவங்கள கலந்து பேசுகிற டைம் கொடுத்து ஒரு முடிவெடுக்கும் போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து முடிவெடுங்க இந்த மாதிரி உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு ரிச்சுவல்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு சந்தோஷமான குடும்பம் நல்ல முறையில் ஆரோக்கியமாக வரும் என்பதில் சந்தேகமாக இல்லை உங்களுடைய திருமணத்தை ஸ்ட்ராங்காக வைப்பதற்கு ட்ரஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விட்டு கொடுத்தல் இந்த மூன்று விஷயத்தை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான குடும்பமாக சந்தோஷமாக வாழ்வீங்க நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நலம் மெகா டிவிக்கு உங்கள் கேள்விகளுக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி எண் வரும் அந்த தொலைபேசி எண்ணுக்கு உங்கள் சந்தேகங்களை கேள்விகளாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் Thank you.